Let's now start with question number 2. In this case, you are given with x as 62 degree. Then x, y, z is 54. This complete angle is 54. Hai. Then you have y, o as a bisector and o, z as a bisector. Find angle o, z, y and y, o, z. One of us is y, o, z. This angle. The other one is y, o, z. This angle. So first of all, you have to do what you have to do. You have to look at the given situation. कि आपके पास गिवन क्या है तो सबसे पहले देखो आपके पास एक बड़ा ट्रायंगल है एक्स वाई जेड इसको कंसीडर करते हैं पहले तो क्योंकि देखो इसके पास 62 है ये कंप्लीट एंगल इसका 54 है थर्ड एंगल निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से तो सबसे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में x plus y plus z is equal to 180 x एंगल कितना है 62 y कितना है 54 z वी कैन इजीली फाइंड so z कितना हो जाएगा आपका 180 minus 62 minus 54 so कितनी value आ गई इसकी आपकी it will be equal to 64 degree z is 64 complete angle is 64 अब इन्होंने आपको बोला bisectors हैं bisectors का मतलब क्या होता है कि किसी को बीच में से काटना जैसे अगर आप देखो ध्यान से तो x y z के बीच में से हमारी ray जा रही है y o इसका मतलब हमारा 54 दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ऊपर वाला 27 हो गया नीचे वाला 27 हो गया तो ये वाला एंगल हमें पता चल गया यहां पे भी हमें पूरा एंगल पता है 64 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 32 32 ऊपर 32 नीचे अब हमें कौन सा एंगल निकालना है y o z अब आप कौन सा ट्रायंगल लोगे यू विल टेक स्मॉलर ट्रायंगल व्हिच इज y o z और उसमें से हमें दो एंगल्स तो ऑलरेडी बताएं एक 27 है और दूसरा 32 है और तीसरा हमारे लिए कौन सा है y o z which will be equal to 180 and you will write angle sum property in the bracket now we can easily find the value of y o z y o z will be 180 minus 27 minus 32 so it equals माइनस 27 माइनस 32 हो गया आपका माइनस 59 और 180 में से 59 गए तो इट इस इक्वल तू 121 डिग्री सो यस दिस इस द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू नाउ विल मूव तू क्वेश्चन नंबर थ्री